the deformation period. Deformation period है और society में reform बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि society कैसी हो गई है highly superstitious society बल्कि मैं कहूँगा highly superstitious and mainly फैशनेबल सोसाइटी सोसाइटी कैसी थी हाईली हाथों की लकीरें देखना सितारों के दायजे बनाना ये वो इसके बगैर वो काम नहीं करते इतना ज्यादा फैल चुका था ये जहर कि चर्च के अंदर भी और सोसाइटी के अंदर भी लोगों के घरों के अंदर भी ये सुपरस्टिशंस जो है वो अपनी जगह बना चुके थे यहाँ तक कि इलाज करने के लिए इलाज करवाने के लिए लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं उस वक्त जो डॉक्टर्स हुआ करते थे वो कहलाते थे जो हकीम नुमा होते थे डॉक्टर ऑफ फिजिक डॉक्टर ऑफ फिजिक कहलाते और इनका काम क्या होता था ये जैसे हमारे हकीम वगैरह होते जब कोई लॉर्ड अमीर आदमी इनके पास आता था इलाज करवाने के लिए तो उसको लूटा करते सितारों के जायचे बनाकर हाथों के लगे देख के बताते थे आपको फना मरस होने वाला है लिहाजा आप इतने सोने की शर्तियाँ इतनी चांदी की शर्तियाँ दें उनको पीस कर कुश्ता बनाया जाएगा हाँ उनको पीस कर एक्सपेक्ट बनाया जाएगा और वो एक्सपेक्ट आपको किया जाएगा उनको खाने से आप बीमारी से बच जाएंगे उस बीमारी से ताकत आ जाएगी आपके साथ इस तरह की चीजें बड़ी आम होती जाती हालांकि वो सोना चांदी क्या पीस के वो तो अपने पर्स में जाता था और मुख्तलि दवाएं फिलहाल भी होते थे ताकत तो कर दिया करते थे उनको तो इस तरह का दौर लोग लूट रहे थे अमीरों को और गरीब आदमी को बेचारा जो है वो लकी नंबर पूछ पूछ के जाता था लोगों से भी आज कल की नंबर क्या है वो उसी हिसाब से काम करेगा आज ठीक है हाथों की लकी दिखा दिखा कर यह होता कैसा रहेगा गरीब आदमी भी बेचारा फारे जहाँ फोन कर देखते ना फिर सोनिया के स्टार वो हो मेरे दस से स्टार ये है अच्छा अच्छा इसमें यह हफ्ता कैसा रहेगा वो सारे देखता फिर उसके लिहाज से वो पता उठा कर आने तो होता नहीं है लेकिन जो सुपरस्टिशियस पीपल होते हैं वो इनको बिलीव करते हैं हमारे यहाँ इस्लाम की उसकी इजाजत नहीं देता उनकी सोसाइटी में ये चीजें बड़ी कॉमन थी दूसरी चीज क्या है देनली फैशन हाँ वहाँ के फैशन जैसे आज के दौर जिसमें हम गुजर रहे हैं अगर देखा जाए तो ये एटीन सेंचुरी इंग्लैंड की बात कर रहा हूं एटीन सेंचुरी इंग्लैंड ये बाकायदा ऐसे सब्जेक्ट पाया जाता है बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एटीन सेंचुरी इंग्लैंड को एक से स्टडी किया जाता है तो नतीजे ऐसे स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है आज का पाकिस्तान देख लें हमारी सोसाइटी देख लें फैशन कैसे है लोग पहले पैसे दे के बाल बनवाते थे अब बाल बिगड़वाते भाई स्पाइस बना दो ये कर दो वो कर दो है ना वो फैशन में आया ठीक है ना जींस की पैंट जितनी देखो तो फटी हुई होती है टिंकी होती है और दीस फैशन का वेन वेन मींस यूजलेस फजूल है फैशन है ना लेकिन अब फैशन का मतलब क्या फैशन देखो होता क्या था एक शख्स फैशन में नुमाया नजर आ बाकी फैशन 
ऐसी बेसली फैशनेबल सोसाइटी थी कि अगर कोई दौड़ है तो वो अपनी लॉर्डशिप कैसे जताएगा उसकी बग्गी में कम से कम चार घोड़े होने चाहिए चार से कम हुए तो कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा आठ घोड़े हुए तो उसके लिए तो दो खड़े हो जाएंगे मिलने अरे ये उस दौर की फैशन थे ठीक है ना तो अब इस तरह की सोसाइटी को ये सिखाना था कि भाई हाथों की लकीरें देखने से आपके दायचे देखने से तो फायदा नहीं है तब्दील अंदाज का आगे लिखती है ठीक है ना उस तब्दील को फॉलो करना है अल्लाह की बंदी को फॉलो करना है खोज लगाने की जरूरत नहीं अब ये सबक कैसे सिखाया जाए तो अलेक्सेंडर पोप ने नजम लिखी है तो तकरीबन ढाई तीन पेज की नजम है लेकिन आपके सिलेबस में चंद लाइन इसलिए इस गजम के टाइटल में ऊपर लिखा है लाइन फ्रॉम नंबर दो ये 
ये जो लाइन होती है वो इतनी सिंपल होती है कि जरा सा आगे पीछे करो स्ट्रेट सेंटर बन जाती सिंपल सेंटर जैसे पहली लाइन होता है फर्स्ट लाइन हेवन फ्रॉम ऑल क्रिएचर्स आइज द बुक ऑफ फेट हेवन फ्रॉम ऑल क्रिएचर्स देखो भाई इस लाइन कौन सी लाइन है इसको समझने के लिए मैं सिर्फ रीअरेंज करूंगा इस वाले हिस्से को उठाकर एंड में ले जाऊंगा तो बोलूंगा हेवन हाइट्स हेवन हाइट्स द बुक ऑफ फेट फ्रॉम ऑल क्रिएचर्स सी द बुक ऑफ फेट हेवन हाइट्स द बुक ऑफ फेट फ्रॉम ऑल क्रिएचर्स तो हेवन कंप्लेक्स की लाइंस इतनी आसान हमारे यहाँ उर्दू अदब में ऐसी शायरी को तो इतनी आसान अंदाज में जा रही हो जैसे रोज बोलते हैं ऐसा लगता है बातचीत हो रही शायरी नहीं ठीक है ना जैसे वो कहते हैं जो एरिया फरमाते कर लिया था हमने कहते कहते नींद मेरी है खाप तेरे दशते दिन में शराब तेरे बार गा देगा मुझे तेरी है ऐसे खाते ही जाप तेरे ये ये और सुनो जरा ऐसी शायरी को हम आसान उर्दू में कहते हैं सहले मुतला सहले मुतला ठीक है कितनी सहज होती है ये शायरी समझना मुश्किल ना होता है आम अल्फाज है आम इंग्लिश लिटरेचर में अगर इससे मिलती जुलती कोई चीज है तो वो हीरो सिंपल कोई मुश्किल नहीं ठीक है पहली लाइन हेवन अब भाई हेवन का क्या मतलब हाँ आप देखो भाई ये जो वर्ड है ना हेवन हेवन के इंग्लिश में तीन मीनिंग्स हैं सबसे पहले मीनिंग जो है वो है गॉड आप अक्सर कहते सुनते हैं और हेवन से दूसरे मीनिंग जो है वो है पैराडाइज जंगल लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस लिटिल वर्ल्ड ऑफ लव मेक अ वर्ल्ड नीड लाइक हेवन अबाउट मीन तीसरे मीनिंग होते हैं स्टार आसमान जैसे सितारों को सैयाहों को हम कहते हैं हेवनली बॉडीज है ना या हमने फर्स्ट ईयर में सॉरी थोड़ा सा सॉरी सब बोल दूसरा रेस्पिस तो नहीं कम निकलता है हेवन है ना गॉड इज प्रिंटल ब्यूटी फॉर द हेवन्स खुदा आसमानों से हसन निछावर करता है ना तो वहां हेवन से हम कहते हैं स्काइस इस पोम में हेवन का मतलब गॉड हेवन वर्ड क्या है हाइट्स भाई हाइट का मतलब क्या है छुपाना हेवन हाइट्स खुदा छुपाता है द बुक ऑफ फेट फेट कहते हैं तब्दील को द बुक ऑफ फेट का क्या मतलब हुआ द बुक ऑफ फेट हाँ तब्दील की किताब है ना तब्दील का लिखा तब्दील का लिखा तब्दील की किताब भविष्यवाणी हिंदी में कहते हैं ठीक है तो खुदा छुपाता है तब्दील की किताब फ्रॉम ऑल क्रिएचर्स तमाम मखलूक से लेकिन यहाँ एक गलती करती है हमने हमने कहा खुदा छुपाता है 
नहीं भाई खुदा छुपाता नहीं अब अद्य अद्य मरूसे खाते खुदा के बारे में हम ये कह ही नहीं सकते कि खुदा छुपाता है खुदा राज में रखता हम ये कहेंगे फर्क क्या है बेटे छुपाया जाता है डर के मारे खौफ के मारे खुदा को ना किसी का डर में ना खौफ तो समझ छुपाया रखता है डर और खौफ के मारे खुदा छुपाता नहीं है खुद से किसी का डर नहीं है खुदा राज में रखता है राज में रखना है प्यार है वो बाइस प्यार है वो राज में रख सकता है छुपाता नहीं है तो हम कब जुमा करेंगे हेवन आए खुदा तब्दील की किताब राज में रखता है तब्दील में लिखा राज में रखता है इससे क्रिएटर्स तमाम अपने पास ठीक है 